Ini dia, dua kolonel yang diandalkan Maijen Soeharto tumpas G30 SPKI. Maijen Soeharto, tak lain adalah Jenderal Besar TNI yang juga Presiden Republik Indonesia kedua. Seperti diketahui, ketika peristiwa berdarah G30 SPKI meletus di Jakarta pada awal Oktober tahun 1965. Soeharto yang ketika itu masih jadi Jenderal Bintang 2 atau Maijen sedang memegang posisi sebagai Panglima Kostrat atau Pangkostrat. Maijen Soeharto pula dengan didukung oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan kelompok G30 SPKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Yang kemudian mengambil inisiatif untuk melancarkan operasi penumpasan terhadap kelompok gerakan 30 September yang jadi pelaku penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan teras TNI AD ketika itu. Brigjen Suparjo, salah satu tokoh utama dari kelompok G30 SPKI menyebut duet Soeharto dan Nasution itu dengan sebutan NATO atau Nasution Soeharto. Nah, di balik penumpasan G30 SPKI itu ada juga peran besar dari dua kolonel yang membantu Soeharto dan Nasution menumpas pemberontakan G30 SPKI. Dua kolonel yang diandalkan Maijen Soeharto menumpas G30 SPKI ini adalah Kolonel Sarwo Edi Wibowo dan Kolonel Yasir Hadibroto. Tentunya, masih banyak perwira lainnya yang juga punya andil besar dalam penumpasan G30 SPKI seperti Jenderal Umar Wirahadi Kusumah misalnya. Tapi ulasan kali ini hanya memfokuskan kepada dua kolonel yang diandalkan Maijen Soeharto menumpas G30 SPKI. Kolonel Sarwo Edi Wibowo ketika peristiwa G30 SPKI meletus sedang memegang posisi yang sangat strategis. Ia sedang memegang posisi sebagai Komandan Resimen para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Satuan pasukan khusus yang sekarang bernama Kopassus, Sarwo Edi, yang ketika itu masih berpangkat kolonel, adalah pemimpin pasukan yang diminta Maijen Soeharto untuk segera merapat ke Kostrat. Beberapa jam setelah penculikan para jenderal terjadi, dan usai Letkol Untung Syamsuri mengumumkan pengumuman soal gerakan 30 September dan Dewan Revolusi lewat RRI. Sejarah pun mencatat, pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edi Wibowo jadi tulang punggung dalam operasi awal penumpasan G30 SPKI. Pasukan RPKAD yang diandalkan Maijen Soeharto untuk merebut gedung RRI dan kantor besar telekomunikasi yang sebelumnya dikuasai pasukan pendukung G30 SPKI. Pasukan RPKAD pula yang diperintahkan Maijen Soeharto untuk menguasai pangkalan udara Halim Perdana Kusuma yang disinyalir jadi basis gerakan Letkol Untung Syamsuri dan kawan-kawan. Menurut Letjen Sintong Panjaitan, mantan Komandan Kopassus, pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Kopassus, Komandan Pasukan Elit Terjun langsung memimpin operasi di lapangan. Sintong Panjaitan sendiri ketika peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta. Masih seorang perwira muda RPKAD, ia ikut terlibat langsung dalam operasi penumpasan G30 SPKI mulai dari memimpin perebutan gedung RRI sampai menguasai pangkalan Halim. Hingga ikut mengawal Sarwo Edi bergerak ke Jawa Tengah, pasukan RPKAD juga yang akhirnya menemukan sumur tua yang jadi lokasi penimbunan jenazah 6 jenderal dan satu perwira pertama TNI AD korban kebiadaban kelompok G30 SPKI di Lubang Buaya. Pada pertengahan bulan Oktober tahun 1965, Kolonel Sarwo Edi Wibowo diperintahkan Maijen Soeharto untuk melakukan operasi penumpasan G30 SPKI di Jawa Tengah dan sekitarnya. Sarwo Edi sendiri setelah operasi penumpasan G30 SPKI pernah jadi Pangdam Cendrawasih dan Pangdam Bukit Barisan. Sarwo juga pernah jadi Gubernur Akmil, pernah pula jadi Duta Besar di Korea Selatan. Pada tanggal 9 November tahun 1989, Sarwo Edi meninggal dunia. Ia kemudian dimakamkan di daerah asalnya di tempat pemakaman keluarga Purworejo, tepatnya di Kampung Ngupasan. Kelurahan Pangenjuru Tengah, Purworejo, Jawa Tengah. Sementara Kolonel Yasir Hadibroto, tak lain adalah mantan Gubernur Lampung. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta. Kolonel Yasir sebenarnya tidak sedang ada di Jakarta, 
Ia sedang memimpin pasukan Batalion Infanteri 4 Dewa Ratna di perbatasan Malaysia dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian, setelah G30 SPKI meletus, Yasir dipanggil Maijen Soeharto untuk pulang ke Jakarta. Pada sore hari tanggal 13 Oktober tahun 1965, Yasir dan pasukannya tiba di Jakarta. Begitu tiba di Jakarta, ia langsung menghadap Maijen Soeharto di markas Kostrat. Oleh Soeharto, Yasir dan pasukannya diperintahkan untuk bergerak ke Jawa Tengah menyusul pasukan RPKAD yang telah berangkat lebih dulu. Misinya sama menumpas G30 SPKI di Jawa Tengah sekaligus memburu di Panusantara Aidit. Ketua PKI yang melarikan diri ke Jawa Tengah. Sejarah pun mencatat, pasukan Yasir Hadi Broto berhasil menangkap DN Aidit di sebuah rumah seorang kader PKI di kota Solo. Aidit ditangkap pasukan Yasir Hadi Broto pada tanggal 22 November tahun 1965. Setelah diinterogasi, Aidit lantas dibawa pasukan Yasir Hadi Broto ke Boyolali. Di sekitar markas sebuah batalion, ketua PKI itu dieksekusi mati. Hingga kini tidak diketahui, di mana lokasi mayat Aidit dikuburkan. Selama jadi tentara, sejumlah posisi pernah dipegang Yasir. Yasir pernah jadi Dan Kion Banteng Rider. Dan Yon Banteng Rider dari tahun 1959 sampai tahun 1960. Lalu jadi Dan Brigif 4 Dewa Ratna dari tahun 1963 sampai tahun 1965. Pada tahun 1965, Yasir diangkat jadi Dan Rem 074 Waras Tratama yang dipegangnya sampai tahun 1966. Setelah itu dipercaya jadi Panglima Komando Tempur 2 Kostrat yang dijabatnya dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1971. Kemudian menjadi Panglima Kodam Bukit Barisan dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1973. Pada tahun 1973, Yasir menduduki posisi sebagai Panglima Kodam di Ponegoro. Dia jadi Pangdam di Ponegoro sampai tahun 1977. Sempat jadi Gubernur Lampung. Pada tanggal 6 Mei tahun 2003 Yasir meninggal dunia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.